Fala galera, beleza? Leandro na área e hoje eu vou estar mostrando para vocês um perfil novo de brasileiros que tem chegado aqui em Portugal e tem voltado para o Brasil, o famoso Sorte e Fé. Então se você não é inscrito no canal, agora é hora, se inscreva no canal. E se você quer saber que perfil é esse, se de repente você se enquadra nesse perfil, já deixa o like no vídeo. Então, gente, eu já estou fazendo vídeo com vocês aí há um ano e pouquinho, né? Que eu venho relatando, passando para vocês as minhas experiências aqui em Portugal, né? Eu costumo fazer vídeo é, em cima de tudo que eu vivo e tudo que eu vejo aqui em Braga. E por muitas vezes eu sou taxado aí de pessimista, de desmotivador, de que eu não quero que os brasileiros venham para Braga. Então eu já peço para você que, tá... que já é inscrito meu ou que está chegando aí agora... Faça uma análise aí do meu canal e o que, que vocês interpretam. Que eu sou realista ou se eu sou pessimista. Coloque aí nesse vídeo até para eu poder saber. O Leandro Antunes, ele é realista ou ele é pessimista? Enfim, eu andei analisando, eu leio todas as mensagens que vocês mandam para mim, praticamente todas. É, e comecei a analisar realmente, me analisar, né? Ver se realmente eu passo para vocês realidade ou se eu passo dificuldade. É, infelizmente, uma coisa está atrelada à outra. A realidade está junto com a dificuldade. Não é simples emigrar. Não é simples você viver num outro país. Não é simples você sair de um país sem documento e ir para um outro país. É complicado. Só que existe a galera do Sorte e Fé. Vocês conhecem a galera do Sorte e Fé? A galera do Sorte e Fé é, toda, é, é aquela galera que escreve aí nos comentários do meu vídeo. Toda vez que eu boto um vídeo que tenha um problema, né, que eu relato um problema... Um questão de problema de imóvel, ou questão de problema de emprego, ou questão de problema na própria imigração, no aeroporto. O pessoal fala que, ah, mas eu tenho muita fé, eu tenho sorte. Ah, o famoso sorte e fé. E a sorte e fé é fundamental, todos nós sabemos, a sorte e a fé é fundamental na vida de qualquer um. Só que para você sair de um país e para outro, você não vai contar só com a sorte e com a fé. Né? São vários fatores, mais a sorte e mais a fé. Não adianta você vir com pouca grana, sem documento e chegar na imigração do aeroporto e contar com a sorte e com a fé. Vai que a sua sorte não esteja presente naquele momento. Você vai voltar para o país. Já imaginou isso? Acho que não, né? Então, aí vamos supor que a sorte e a fé está do seu lado na imigração. Você passou pela imigração. Você vai vir para cá. Vai chegar, vai ter que arrumar um local para você ficar. A princípio, algumas pessoas ficam em Airbnb, outras pessoas ficam em hostel, outras pessoas ficam até em hotel, outras até na casa de amigos e parentes que recebem. Né? Eu escuto muito o pessoal falar, não, tem um amigo meu que vai me receber, está disposto a me ajudar. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Quando você casa, você não vai para sua casa, você consegue ficar na casa dos seus pais. É, isso tem um, um, um prazo de validade, galera. Ficar na casa de alguém tem um prazo de validade. E o que, que tem acontecido aqui? As pessoas não têm conseguido achar imóvel. E quando acham, são com valores absurdos e com rendas absurdas. Né? Então, é, é, você acaba se descapitalizando, você tem que se descapitalizar e muito do pouco dinheiro que você trouxe para conseguir um imóvel e se estabelecer. Né? contando com a sorte e com a fé somente. Aí vamos partir para o emprego, que é uma das coisas primordiais né? para o cara se manter aqui. O é, um emprego ele é, é uma engrenagem. Né? A pessoa para te contratar, você precisa ter o documento. E para você ter o documento, você precisa que a empresa te contrate. Ah, mas existe uma outra forma que é a questão do recibo verde. Né? Se eu é, é, abrir atividade nas finanças, e começar a emitir recibo verde, eu posso dar entrada na minha manifestação de interesse. Sim, você pode. Que recibo verde você vai emitir? O que, que você vai fazer? Né? Você vai prestar serviço para quem? Então, isso vocês têm que pensar, ok? Isso vocês têm que pensar. Mas vamos lá. A pessoa, com a sorte, com a fé dela, ele conseguiu um emprego, é, ele estando sem documento, 
e a empresa contratou ele assim mesmo, deu o documento, ele deu uma manifestação de interesse dele, bacana, contou com a sorte e a fé mais uma vez, né? Ou seja, ele já contou com a sorte e a fé no aeroporto, ele já contou com a sorte e a fé no imóvel, e agora ele contou com a sorte e a fé no emprego. Tem uma outra coisa muito importante, eu vou pontuar só os principais, ok? Porque tem um N fatores em, em torno disso, N, N vertentes, N. Mas vamos lá, vamos pontuar só os principais. O infantário. Vejo muita gente chegando com família, né? com filhos pequenos. É... Isso é uma outra coisa que você que está aí assistindo tem que prestar atenção. Se for na idade de creche, se não me engano é até dois anos, ou até três anos fica na creche, não tem creche aqui. Não tem creche aqui. Eu lá atrás já fiz um vídeo, até de agradecimento a meus pais, porque se não fosse a minha mãe a ficar com o meu filho, eu teria voltado para o Brasil. E olha que eu tenho sorte, eu tenho fé e tenho documento. Cheguei com documento. E eu teria voltado, porque uma pessoa só que trabalhando não ia dar como, não ia ter como me manter aqui. E aí minha mãe conseguiu ficar com meu filho um ano. Eu cheguei em agosto, meu filho só foi estudar no outro ano, em agosto do outro ano. Então, mais uma vez, o nosso amigo Sorte e Fé vai ter que contar com a sorte e a fé para o infantário. Ou então, só ele vai conseguir trabalhar, porque a esposa vai ter que ficar com o filho. Então, gente, é... eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, prestassem muita atenção nesse vídeo, e ver se realmente eu estou sendo realista, ou se você só com a sorte e a fé vai ser o suficiente para você se manter aqui. Essa galera do sorte e fé tem voltado. Tem voltado. De 10 voltam oito, dois tiveram a sua sorte, a sua fé bem, bem apurada e deu tudo certo, mas eu me preocupo com os oito, os oito que voltaram, esses oito que voltaram vão precisar muito, chegando no Brasil, da sorte e da fé, então o recado que eu quis passar para vocês nesse vídeo é que a sorte e a fé ela é fundamental, mas não é tudo, você tem que se programar antes de vir, tem que tentar esmiuçar ao máximo as possibilidades de documentação para você vir. Você tem que se capitalizar. Você tem que fazer um estudo realmente é, é, de mercado imobiliário aqui. Então é isso que eu peço para vocês. Tá? Não, não interprete que o Leandro é pessimista, é desmotivador. Não. Eu só não gosto é de receber é, mensagens no meu, no meu Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram é Conexão Underline Rio Braga. É, eu estou fazendo stories toda hora, botando meu dia a dia, e eu recebo muitas mensagens de pessoas indo embora, pedindo ajuda para ir embora, contando problemas que passaram aqui em Portugal, coisas muito graves, é, que não vale a pena estar tá relatando aqui, mas é isso que eu não quero, e por isso eu faço vídeo desse tipo, é, eu quero que vocês venham, eu quero que vocês sejam bem sucedidos aqui, eu quero que vocês tenham sucesso aqui, só que para você alcançar o sucesso, ser bem sucedido, dar tudo certo, ter o que, encontrar realmente o que você busca aqui em Portugal, você tem que fazer uma preparação bem forte aí no Brasil, ok? E também ter a sorte, ter a fé. Olha, beijo no coração de vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se gostou do vídeo, deixa um like. Valeu, galera!